，封锁住所有巷口，快！镯子吗？镯子有啊，你看看，手工掐丝的，怎么样？这怎么有瑕疵啊？瑕疵？怎么会有瑕疵呢？真是失败啊！还是让你看出来了。好一个波田九雄啊！正是在下。不过你也是一个难得的对手，能请教大名吗？王文渊。你是黑狐，黑狐突击队前副队长。难怪，果然是高手。幸会了。放了他。放了他。你会放过我吗？嗯。当然不会！我军上下浴血八年，战死的英烈不计其数，就是为了要把你们这帮倭寇赶出中华。为了这一天，别说是牺牲一个人，就算是再倒下千万人，也绝不会和你们谈任何条件。孙主长，开枪！别开枪！
又是你了。除了我还能是谁？输在你手里，我没有怨言。不过我现在已经投降了。按照国际公约，你不可以杀我，对不对？啊这里是手术室，你们不能进去。立刻通知中国华为。是。沈小姐好，你好，他人怎么样了？他伤口崩裂，大量出血，不过刚刚做了手术，血止住了。可由于失血过多，还在昏迷中。失血过多，为什么不马上输血呢？医院没有库存的血浆，而我们几个血型又不适合。他在哪儿？这就是文院的病房。医生，他怎么样？伤势倒是没什么。只是失血太多，如果不立刻输血，恐怕会很危险。抽我的，马上给他输血。你什么血型 ？O 型。老板，这是病人需要大剂量输血，你一个人。我没事儿，救人要紧。
mau pak.你们两个盯在这里，他们有什么需要，尽量满足。不管怎么说，这件事情也算是中共方面帮忙，咱们理当仁至义尽。属下明白。你醒了，谢谢。真要谢我，那就记住我说过的话。记着呢。那就别再有下一次了。万一伤口再次崩裂，真的会有生命危险。我会的。绝不会和你们谈任何条件。退下！别别别！有也把西亚子没。怎么？跑了？属下无能。若不是突起变故，博天早已将死于乱枪之下。突起变故什么意思？博天挟持了一个女人。中共派来协助的王文渊，为了救这个女人，对我们的行动造成巨大障碍，致使波天趁乱逃脱。怎么会是这样？一个铁血军人，竟然如此的妇人之仁。如今已经打草惊蛇，再想引波天这条毒蛇上钩，恐怕是难上加难呐。这不是我考虑的事情。从昨日到今日，我军连续两战打劫。战局逆转，已经指日可待。此时此刻，别说是一个波田，就算是赴汤蹈火，我要赶赴前线，为荡平日寇、壮我士气、扬我军威。我答应过，给你一周的时间，时日无多，你抓紧吧。属下遵命。处长，咱们还有三天的时间。办，还记得波田的样子吗？记得。晚上找人把他的样子画出来，配给各个各小队。明天一早，全程缉拿。是。
，留下两个人，其余的跟我上去。几位大爷是要住店吗？哟，大爷有什么吩咐？见过这个人没有？这个，啊、这位大爷好像就住楼上。都没找到，没有找到，没有。快跑、啊！快！你去通知兄弟。丧心病狂！传我命令，在全城展开拉网式搜索，就算是绝地三尺，也要把波杰给我挖出来。准备，备车，去人安医院。是。
谢谢。来了。孙处长，沈小姐好，我来看看文渊老弟怎么样了。文渊是孙处长。小西，告诉外面的人，我不接客。文渊老弟，还在生我的气？不敢。道不同，不相为谋。能为达目的不择手段、滥杀无辜的人，我王文渊交不起。我知道你心里怨恨我当时对那个女孩下了杀手，不过彼时彼景，你觉得我有别的选择吗？你看看这个。佛前干的，是。大丈夫行事，本该权衡利害，两害相权取其轻。那件事，我孙简虽心有不忍，但并不后悔。我情报处虽倾尽全力，依旧难有作为。所以，为了不殃及更多的平民。就算你我的理念不同，我也希望你能配合我的行动。我只答应你，杀了波点。好。你们几个在这盯着，王文渊要是有个三长两短，唯你们试问。是。老李啊，路走错了。老李，孙处长，破天救凶。这不是司机老李吗？糟了，孙处长！方先生不好了，怎么了？老李死了，孙处长可能被挟持了。立即给城镇馆打电话，让他提前防范。
，城长官家里只有专线电话，无法联系。还有车吗？还有一辆，走。哎，你的伤。孙先生要见程长官，有要事相告。是，稍等片刻，我马上去汇报。程长官，孙先生说有急事找您汇报。孙简。等他进来吧。是孙先生呢？孙先生，你在这里。孙先生，孙先生，孙先生，孙先生呢？他死了。啊啊！
是，我是病人，需要你的帮助。啊啊！你你这是枪伤。沈小姐，不好意思，我要在这里做一个手术，麻烦您先到其他病房休息。好。还是别走了吧，我想你动手术。需要一个助手吧。笑面对忧伤。